Hola chicos, bienvenidos de nuevo a The Woody. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Body Channel. Karena game High Test the Dream versi bahasa Inggris ya atau versi saya akan rilis, maka saya akan memberikan ya informasi sedikit tentang gamenya. Untuk ukuran gamenya kira-kira 90 MB ya untuk APK itu di versi Korea ketika dulu ya satu tahun lebih kira-kira 90 MB an ya untuk APK dan untuk gamenya kemungkinan ukurannya itu 1,3 1,5 giga ya jadi pastikan kuota kalian cukup penyimpanan ataupun ruang penyimpanan kalian juga cukup untuk spesifikasi gamenya kemungkinan ya kemungkinan itu Android 6 ke atas 64 ya bit ataupun ARM 64 bukan yang X86 ya kalau di komputer itu 32 bit bukan ya bukan yang 32 bit tapi yang X64 ataupun ARM 64 ya jadi pastikan HP kalian benar-benar ARM 64 untuk memainkan game IQ Touch the Dream ini ya ini contoh ya ini contoh versi Jepang saya download itu APK nya itu 1 giga terus download di dalam gamenya 2 giga jadi total 3 giga sampai 4 giga ya ukurannya untuk versi Jepang untuk login nya ya kalian bisa pilih GUES atau ataupun login dengan Google ataupun Apple kalau kalau versi saya tidak tidak ada guys ya seperti cucu-cucu Kaisen jadi terpaksa kalian mesti punya banyak email kita lihat saja nanti di tanggal 18 November apakah gamenya support dengan guys akun atau tidak apakah gamenya bisa unlimited reroll ya atau tidak jadi kalian tunggu saja di dat di tanggal 18 November 2024 nanti ya dan untuk settingannya kalian bisa setting low ataupun di off off kan ya jika HP kalian katakanlah low spesifikasinya yang penting Android 6 ke atas ya dan ARM 64 ataupun 64 bit lah ya sebutannya terus kalian bisa apa download game download data di dalam gamenya setelah selesai ya setelah selesai mendownload data gamenya kalian klik press start ya ataupun mulai jika itu berbahasa Indonesia dan tunggu loading jika misalkan setelah download data klik start ya dan stuck loadingnya kalian bisa restart gamenya di HP kalian ataupun emulator kalian pokoknya di di, di close ya ataupun di dia ya di close gamenya terus dibuka kembali sampai kalian bisa masuk ke dalam tutorial gamenya kayak ya, seperti itu nah ini saya percepat ya speednya kali 5 intinya untuk awal memainkan game ini kalian ikuti saja tutorialnya dengan mengklik ikon yang diberikan oleh tutorial gamenya ya jadi kalian ikuti saja sampai beres kira-kira mungkin ya 15 menitan 10 menitan 10 menitan ya kira-kira mungkin ya nggak lama 5 lah 5 5 10 menitan ya untuk tutorial awal kalian ikuti saja sampai beres dan untuk timnya ya awal rilis itu timnya itu cuma ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Kalau si Rotori Jawa ikut masuk berarti 10 10 tim ya Tapi kayaknya si Rotori Jawa itu nanti muncul ya Belakangan Di update-update awal gamenya mungkin Setelah sebulan Atau dua bulanan ya Kira-kira begitu Dan untuk timnya itu untuk 9 tim awal ya jika Siratori Jawa tidak termasuk berarti Karasuno, Nekoma 
datete sauba josai tokonami oh giminami kagugawa johjinji waktu tani sembilan ya sembilan sembilan tim kalau secara teru jawa masuk berarti sepuluh dan tutorialnya beres kalian disuruh gacha ya di email dan ini normal ya tiket normal lima kali kalian ikuti saja setelah selesai mengikuti tutorial awal gacha lima kali yang tiket normal itu akhirnya kalian bisa memulai gamenya dari awal setelah tutorial dan untuk versi Jepang ini abaikan saja karena ini versi terbaru ya jadi event terbaru dan menu-menu baru lainnya ikut masuk untuk versi saya kemungkinan itu awal-awal rilis ngikut yang versi Korea ataupun Jepang awal rilis ya menunya hanya beberapa fiturnya juga ada beberapa jadi pastikan kalian jika sudah tahu ikuti cara bermain kalian di versi Jepang atau Korea jika kalian mungkin awam ya ataupun tidak tidak tahu dengan game IQ Touch Dream ini ya ataupun ing, pem, ing, ingin ataupun baru bermain ya baru bermain kalian bisa ikuti tutorial yang ada di video-video sebelumnya ya yang versi Jepang ataupun kalian bisa ikut gabung di skor ya dan untuk misi awal dapetin Hinata teknik itu tinggal kalian selesaikan misi yang diberikan ya tujuh hari hari pertama dan hari kedua dan seterusnya itu kebuka sesuai hari kalian bermainnya karena nanti tanggal 18 November itu hari pertama berarti kalian cuma ada satu quest ya dan selesaikan quest tersebut gampang sih tinggal ikuti tanda tanya ataupun klik yang tanda putih ya dan untuk tiket ikonik gratis ya saya rekomendasi rekomendasikan itu setter nekoma ya kenma si kenma ataupun jika kalian suka oikawa bisa ambil oikawa ataupun kagiyama untuk setter ya dan ini wajib ambil setter jika dapat satu ikonik tiket nah jika misalkan dapat 3000 wings ya ataupun untuk 10 kali gacha plus satu berarti 11 itu kalian bisa coba dapetin satu ikonik ya untuk di awal jika tidak dan ada unlimited reroll pastikan kalian reroll terus sampai di awal itu dapat ikonik ya satu minimal ya jika tidak tahan dulu 3000 wings nya selesaikan story dengan pasukan yang normal tadi ya dengan pemain normal ataupun satu pemain ikonik yang kalian punya katakanlah setter nekoma selesaikan karena itu karena Kenma ya Kenma ne, dari Nekoma itu di story kedua pakai satu itu ada nanti questnya tentang satu pemain Nekoma ya jadi minimal kalian harus punya satu pemain Karasuno satu pemain Nekoma satu pemain Datetes dan satu pemain Auba Josa ya minimal empat tim tersebut Ya, pemain dari empat tim tersebut kalian punya salah satunya ya mau si Hinata mau si Awoni Awoni ya si Oikawa ataupun Kenma terserah kalian pokoknya minimal satu jika mungkin itu dua ya dua pemain dari setiap tim yang disebutkan sebelumnya negara Suno, Nekoma, Aupa, Josai dan Datetes karena empat tim ini yang sering muncul di quest setelah nanti di update selanjutnya si Ratori Jawa muncul di quest juga jadi lima tim ya negara Suno, Nekoma, Datetes, Aupa, Josai dan si Ratori Jawa 
lima tim yang sering muncul di quest jadi pastikan kalian dapatkan satu ataupun dua pemain dari tim tersebut untuk versi normal ya nanti kalau untuk har questnya itu 3-4 pemain dan untuk rerollnya kalian bisa masuk ke setting terus tulisan merah di sebelah kanan ya terus klik ya tulisan merah sebelah kanan bawah terus ketik delete ya jika karena versi Jepang itu tulisannya merah di copy ya di copy tulisan merah tersebut kalian bisa screenshot di HP kalian terus dipotong ya bagian tulisan merahnya terus di dengan Google Translate itu translate image ya dipoto terus di copy teks merah tersebut dan kalian bisa reroll sepuasnya kira-kira begitu untuk rerollnya masuk ke setting setting ya setting game terus scroll ke bawah ada tulisan merah di sebelah kanan delete ya delete akun bukan logot yang logot itu tulisannya sebelah kiri dan sebelah kanan itu delete dan setelah reroll misalkan setelah delete akun kalian dan kalian stuck di loading kalian bisa merestart game kalian ya close gamenya terus buka kembali masuk kembali nanti gamenya lancar kira-kira begitu jadi kalian tunggu saja loading nanti juga masuk ya ke dalam gamenya jika stuck di loading kalian coba restart komputer ataupun HP kaliannya terus buka kembali gamenya dan nanti setelah delete akun reroll ya jika nanti ada unlimited reroll kalian bisa skip ya tutorial ya tutorial yang ada di awal itu bisa di skip kalian tinggal pilih menu di kiri ya yang tulisan putih nah jika muncul tulisan seperti ini tah menu sebelah kiri ya yang menu putih itu ataupun tulisannya skip kalian klik dan klik ok nanti langsung otomatis tutorialnya di skip terus masuk ke gacha skip gacha 5 5 tiket normal ya nah setelah setelah itu kalian tinggal gacha lagi sampai kalian dapat ikonik ataupun selesaikan story dulu beberapa terus bisa dua ataupun tiga kali multi gacha coba dapetin dulu dua ikonik dan satu ikonik dari tiket total tiga ya kalau bisanya tiga ya minimal tiga ikonik jika kalian hoki mungkin bisa 45 ikonik jika tiga kali multi ya tiga kali multi berarti 30 plus tiga berarti 33 pemain kalian bisa dapat mau normal ataupun dupe ya terserah kalian semoga beruntung sampai jumpa di video-video selanjutnya gracias por ver nos vemos en los próximos videos no olvides los subs dale me gusta y deja un comentario